nitachukua muda mfupi uh, kuwaelekeza kidogo kwa upande wa neno nao ni wangapi miongoni mwenu mnaamini katika maombi mnaamini katika maombi wangapi mnajua kwamba maombi yanafanya kazi that prayer works you believe that ah huh? maombi ya nani um, kuna mafungu ya biblia ningependa tuangalie ndio tujue kama Mungu iko mahali amekosea Ma- Matthew 21 verse 22 Matthew 21 verse 22 Inasemaje mtu atasome mwenye biblia ya Kiswahili na yoyote mtakayo omba katika sala mkiamini mtapokea yoyote mtakayo omba katika sala mki mkiamini mtapokea kwa hiyo kuomba au upate kwa sababu umeomba unapata maana zaidi ya kuomba lazima uamini Marko 11 mstari wa 24 Mariko 11 mstari wa 24 Namoja mstari wa 24 ndio kwa sababu hiyo nawaambia kwa sababu hiyo nawaambia yoyote muombayo mukisali aminini ya kwamba munayo pokea nayo ni ya kwamba mumbe ya pokea ehe nayo yatakuwa yenu nayo yatakuwa yenu Yohana 15 mstari wa 7 Yohana 15 mstari wa 7 Nyinyi mukikaa ndani yangu Nyinyi mukikaa ndani yangu na maneno yangu yakikaa ndani yenu na maneno yangu yakikaa ndani yenu ombeni mtakalo nanyi mtatendewa Unaona Usiombe kama haukai ndani yake na kama maneno yake hayakai ndani yako. Sikia. Maneno yake wewe ukae ndani yake na maneno yake yakae ndani yako. Basi hapo umepata license ya kuomba. Sio kila mtu ana qualify kuomba. Halo Tako kongwa ndama sabali uka hiyo. <laughs> Sio kila mtu ana qualify. Kuna qualities za watu ambao wana qualify kuomba. Mtu ambaye anakaa ndani ya Yesu na maneno ya Yesu yanakaa ndani yake. Huyo mtu tayari ako na kibali, ako na license ya kuomba. Lakini watu wengi hata Yesu mwenyewe si rafiki. Kanza hawajawahi enda, wokofu hawajawahi pokea thambi hawachawahi hacha lakini wanataka kuchibiwa inawezekana inawezekana matayo stamstar wa nani matayo sita mstari wa nane basi msifanane na hao maana baba yenu anajua munayo itachi kapila nyinyi hamchamuomba sasa soma vizuri umeelewa ume fasi inasema nini basi msifanane na hao maana baba yenu anajua munayo itachi kapila nyinyi hamchamuomba baba yenu anafahamu kabla Asa vile uko hapa unafikiri kitu kilichokuleta anakijua? Ha? Ak- anajua uko na shida ya ndoa? Na manye, na wala wea. Anajua uko broke? Anajua kuna mapepo wanakunyonga usiku? Kwa nini hakukusaidia kuacha kutoka western mpaka hapa? Kwa sababu hujaomba. Ai, ni kweli hujaomba. Kuomba mumeomba. Ebu e, mama nasema nimesema kuomba tunaomba lakini maybe uchaomba vizuri 
Sikia Yesu anasema anasema hebu soma Yohana 16:24. Yohana 16:24. Anasema 16:24 hata sasa hata sasa hamkuomba neno kwa china langu. Hamkuomba neno kwa china langu. Ombeni nanyi mtapata. Ombeni nanyi mtapata. Now, uh, now listen. Sikiliza kwa makini wachungaji mkae hivyo tutasoma. Watu wa Mungu sikiliza. Kuomba mnaomba. Yesu anasema hata sasa amechaomba. Wewe unajua umeomba. Lakini swali unafaa kujibu. Uliomba kwa china lake? Jibu linakuwa ndio. Uliomba kupitia kwa china la Yesu. Kwa nini basi kama uliomba kwa china lake, kwa nini hakukujibu? Ndio ile anasema kwanza ule mtu wa kuomba awe ni mtu ambaye anakaa ndani ya Yesu. Na maneno ya Yesu yanakaa ndani yake. Huyo sasa ako na license ya kuomba chochote. Haleluya. Ako na license ya kuomba. Kwa sababu ukweli ni kwamba kama wewe ni mtoto wa Mungu unachokitaka anajua. Kasi unayotafuta anajua. Mtoto unayemtafuta anajua. Muujiza unaoutafuta anajua. Vitu vyako ambavyo vimejerewa anaelewa. Because Biblia inasemaje? Inasema kabla amjaomba baba yenu anajua. Kwa hiyo ukiwa umekaa hapa ujue kesi yako inachurikana. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Lakini ili hiyo kesi yako iweze kushughulikiwa kuna qualification za wewe. Vile ule nani alisema kwamba nani wa kuomba? It is not everyone that qualifies to pray. But one that is in Christ and the words of Christ are in him. Hello? Yes. Hello? Yes. Bwana asifiwe. Haleluya. Mama anaendelea kusisitiza. Ni kama tunaomba vibaya. Kama unajua unaomba vibaya, siurekebishe. Si uchenje. Haleluya. Haleluya. You can be seated. Mambo ni mawili hapa. Ujue kuomba vizuri lakini kabla au jachifunza kuomba vizuri wewe mwenyewe ufanyike mtu mzuri tafuta change ya maisha kwa sababu moja wapo ya vitu ambavyo vinazuia maombi ya watu hata yale umefanya vizuri yanaweza yakazuiliwa na hali yako ya kimaisha bibili nasema thambi utenga mtu na Mungu kwa hiyo kama thambi tayari Isaya 59 mstari wa pili kama tayari thambi imekutenga na Mungu hata ukiomba hata sikia maana tayari amuko pamoja are we together kwa hiyo lazima hali yako iwe nzuri thambi linamaanisha matendo ya mwili na matendo ya matamshi ya kinywa tukiongea habari ya thambi tunamaanisha matendo ya mwili yakiwemo usharati kiwemo kupigana si mmejua matendo ya mwili au oh, akora kuwa mbere see you know that na sio matendo ya mwili peke yake lakini pia matendo ya kinywa Yesu alisema anachoingiza mtu ndani yake akiwezi kumnachisi lakini kinachotoka kwa kinywa chake. Si mnajua? Nyoko. Mwishio dia. Ebalimeye, aene mbera bosa. Mosaje agendokieke. Nyoko. Mm. Ndio <laughs> maana inasema kibibilia wa Efeso 4:29 Sarasini na sasina moja inakuelezea ni mambo gani ya kuondoa kwenye maisha yako inasema wewe ambaye umeokoka uhakikishe kinywa chako kisionge maneno yasiyochenga alo yes. alo yes. wewe ukiwa umekaa hapa ukiangalia kama Mungu alikuwa anaangalia maneno yako wacha wakati unaomba wakati sasa hauombi yale maneno unaongea si yanapendeza Mungu tariwa hiyo 
wakati ya uombi wakati unaomba unajua wakati mnaomba mnaomba kama maisha yako yangekuwa sawa sawa na vile unaomba baba kwa jina la Yesu wewe ni Mungu mkuu Jehova jire uliyekuepo uliyepo sasa na utakaja kuepo hakuna Mungu mwingine kama wewe Mungu mwenye hamani mwenye utulifu jeo eh mnaomba vizuri ukishamaliza kuomba <laughs> Mwana ndesa kwa kumbo hoja kira. Umeona mahali mvua inaanza kukunyeshea? Sasa haya maneno unayoyazungumza baada yanainterfere na matokeo ya maombi yako. Halo? Yes. Mama anaombea Bwana. Bwana anaweza kuwa ametanga tanga, amechukuliwa na wanawake. Na unamulilia Mungu, anaona wacha umemulilia kwa kweli ndani ya moyo, wacha muondoe kwa hao wanawake akimrudisha akifika tu haujui kama iko pepo ndani yako ile pepo inachemka unamuuliza kwani hii miaka yote umeenda unanikuchia na mikono tena mna hii e kwa maite nyako vegete hivyo kama you know na akienda tena ndio kumbuka eh nimeua muujiza <laughs> i have killed my own miracle labda bwana amekwama amefungwa alienda bahari kuingia akateresa amefungwa sasa pesa hata yeye mwenyewe hana anakaa hali mbaya na inahitaji mkono wako ndio umkomboe lakini tunachisahau biblia inasema tuangalie mambo hayo mawili angalia matendo ya mwili na pia uangalie matendo ya matamshi yako maana hivyo vitu viwili vinamtenga mtu na Mungu 